ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിക്കറി റെഡിയാക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണിത് ഒരു വലിയ സബോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുക്കണം പിന്നെ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെമ്മീനാണ് ഉണക്ക ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചട്ടിയിലാണ് കറി വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോളയും തക്കാളിയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അരപ്പിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇടാം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേവാനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനത് അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീനും തക്കാളിയൊക്കെ അടപ്പത്ത് വെച്ചു അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ആറ് അല്ലെ ചുവന്നുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലോട്ടോ കല്ലിലോട്ടോ അരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിലോട്ട് അരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്മീനും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അത് സാരില്ല വെള്ളം വേണം കുറച്ച് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചാറുണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അരപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ജാറിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി തിളച്ച് കുറുകി വരുമ്പോൾ ചാറ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാറുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ചാറ് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനത് ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം നന്നായി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തിളച്ചിട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കയ്യിലുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചാലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോളും ഞാൻ കയ്യിലുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്ന് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാറ് ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഇതിലേക്ക് താളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയുടെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കറി റെഡി ആവും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് താളിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകും ഇപ്പം ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 